Cambrio. Aschenkotte. Sinduri. Yeshien. Celebrating culture as good triumphs over evil. Kultur feiern, wie das Gute über das Böse triumphiert. Burai par bhalai ki vijay ki ek kahani apni sanskriti ke rang mein rangi hui. Wen hua qing zhu, liang shan zhan shen xie e. Once upon a time, there was a young girl who was good and kind, even in the face of meanness. She was characterized by her great beauty, which shone all the more brightly because of her kind heart. Es war einmal ein junges Mädchen, das fromm und gut sein wollte. Ihre Mutter ließ sich dies von ihr versprechen, als sie auf ihrem Sterbebett lag. Die Mutter schwor, in ihrer Nähe zu bleiben und vom Himmel aus über sie zu wachen. Das Mädchen weinte jeden Tag am Grabe ihrer Mutter und schwor, die letzten Wünsche ihrer Mutter zu erfüllen. Aaj se bahut dino pehle Bharat mein Suryanagar rajya ke ek chote se gaon mein Sinduri naam ki ek ladki rehti thi. Sinduri bachpan se hi apne roop rang aur madhur swabhav ke liye mashhoor thi. Apne kheton mein to kaam karne mein hamesha aage aage rehti. Hanjo Hanjo Yichian zai ge jao wu dong de shan chun li zhu zhe yi ge jao ye xian de mei li nu zi ta bei ren shan liang duo cai duo yi jing tong shi ci ge fu he zhi zuo tao yi she is good and kind to all she meets sie ist fromm und ihrer familie treu badi mehnati और सबके काम आने वाली थी वह After the death of his wife, her father soon remarried to a woman who was the proudest and most haughty woman that was ever seen, and she had a nasty temper. She enjoyed the new status and riches that came with the marriage, and though the young girl's father was a kind man, his new wife governed him entirely. And he catered to her every whim. The woman brought with her two stepdaughters, who were proud and haughty, just like herself, and relished their new station in life. Spoiled by their mother and new stepfather, they reveled in the latest fashions and demanded their new sister Sandrione to wait on them hand and foot. One day, a proclamation arrived that the prince was going to give a grand ball. And all persons of fashion were invited. The stepmother saw this as a prime opportunity to marry her daughters to wealthy men, and would spare no expense to do so. The stepsisters immediately began dreaming about what gowns and jewels they would wear to the affair. Upon the announcement, Sandrione became sad. She feared how she would be received by members of high society because of how her family jeered at her. Her stepsisters agreed. That it would make people laugh to see a cinder wench at a ball. So Sandrione led with kindness and chose to keep herself busy by helping her stepsisters prepare for the event and offering to fix their hair so they would shine more brightly than the other guests. Der Vater des jungen Mädchens heiratete nach dem Tod seiner ersten Frau schnell wieder und dachte sich nichts dabei, sich mit Vorliebe nur seiner neuen Frau und den Stieftöchtern zu widmen. Nach einer Reise zu einer Messe brachte er auf Wunsch seiner beiden Stieftöchter für sie Perlen und Geschenke mit nach Hause. Seine Tochter jedoch bat um nichts. Seine neue Frau war bereit, alles zu tun, um sich selbst und ihre eigenen Töchter voranzubringen und in der Gesellschaft wichtig zu machen. Sie und ihre Töchter konnten ihrer Ansicht nach nichts falsch machen und sie sorgte dafür, dass alle ihre Bedürfnisse und Wünsche immer erfüllt wurden. Obwohl ihre Töchter beide wunderschön anzusehen waren, in ihrem Herzen waren sie stolz, arrogant und böse. Ihre Töchter nahmen dem jungen Mädchen ihre schönen Kleider und Schmuck weg. Sie zwangen es, in der Küche zu leben und befahlen ihm, ihnen auf Händen und Knien zu dienen und für sie alle Aufgaben zu verrichten. Auch verbrachten sie ihre Tage aktiv damit, immer wieder nach neuen Wegen zu suchen, um dem Mädchen das Leben schwer zu machen. 
Eins ihrer grausamen Lieblingsspiele war es, eine Schüssel mit getrockneten Erbsen und Linsen in die Asche des Herz zu leeren und das junge Mädchen dann zu zwingen, diese wieder herauszusortieren. Wenn sie müde wurde, schlief das junge Mädchen, da sie kein eigenes Bett hatte, in der Asche ein. Die Stiefschwestern verspotteten sie und nannten sie Aschenputtel. Aschenputtels einzige Möglichkeit der schlechten Behandlung ihrer Stiefmutter und Stiefschwestern zu entkommen, bestand darin, das Grab ihrer eigenen Mutter zu besuchen. Dort pflegte sie einen kleinen Haselbaum, der ihr von ihrer Mutter hinterlassen worden war. Getränkt von ihren eigenen Tränen wuchs dieser in schon drei Tagen zu einem großen Baum. Dreimal am Tag ging sie zum Grab. Wenn sie betete und weinte, erschien ein kleiner weißer Vogel auf dem Baum, und gab ihr alles, nachdem sie auch fragte, und ließ es dann vom Haselbaum zu ihr hinunterfallen. Die Verkündung kam, dass der König einen aufwendigen dreitägigen Ball und Festivitäten verordnet hatte. Dazu waren alle schöne jungen Damen des Landes eingeladen, damit sein Sohn eine Braut erwählen konnte. Weil sie reich waren, wurden alle Töchter des Kaufmanns auch gebeten, an dem Ball und Festivitäten teilzunehmen. Auch Aschenputtel bat darum, ebenfalls teilzunehmen. Aber ihre Stiefmutter verweigerte es ihr, da sie befürchtete, dass das Mädchen mit ihrer Schönheit von ihren eigenen Töchtern ablenken würde. So warf die Stiefmutter zwei Schüsseln mit getrockneten Erbsen und Linsen in die Asche des Herdes und versicherte Aschenputtel, dass wenn sie diese in einer Stunde aussortieren könnte, dürfte sie auch an den Festivitäten teilnehmen. Die Stiefmutter allerdings glaubte nicht, dass Aschenputtel jemals dieser Aufforderung gerecht werden könnte. Nicht abgeschreckt und sobald es Aschenputtel möglich war, rief sie nach dem kleinen weißen Vogel vom Haselbaum und dieser schickte Tauben und Turteltauben, um ihr zu helfen. Zusammen erledigten sie die Aufgabe in einer halben Stunde. Ihre Stiefmutter jedoch verbot ihr trotz allem, am Ball teilzunehmen. Verspottend verwies sie darauf, dass Aschenputtel mit Asche bedeckt war und nichts zum Anziehen hätte. Die Stiefmutter eilte dicht gefolgt von ihren beiden stolzen Töchtern dann zum Ball davon. सिंदूरी के पिता बड़े ही सज्जन पुरुष थे दुर्भाग्यवश बीमारी के कारण सिंदूरी की मां का देहांत हो गया और वह सिंदूरी का ध्यान रखने के लिए अकेले पड़ गए नन्ही सिंदूरी का ध्यान रखने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली इस नई मां ने भी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अनीता रखा गया परिवार के दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे मगर होनी को यह कहाँ मंजूर था अचानक उसके गांव में हैजा फैल गया और उसके पिता भी दस साल की सिंदूरी को छोड़कर उसी बीमारी में चल बसे बेचारी नन्ही सी सिंदूरी रह गई अपनी सौतेली माँ और बहन अनीता के पास वैसे तो घर में कोई कमी नहीं थी लेकिन अब उन दोनों का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था वह दोनों दिन भर पड़े पड़े आराम करती और सारा दिन अपने लिए बढ़िया बढ़िया पकवान खाती या साज सिंगार और कपड़ों में व्यस्त रहती और अपनी सिंदूरी बेचारी फटे पुराने कपड़े पहने घर में और खेतों में काम करती और पास वाली नदी से दिन में दो बार पानी भर कर लाती एक दिन जब वह नदी से पानी भर रही थी अचानक मस्तक पर मणि धारण किए हुए नाग देवी प्रकट हुई उन्होंने उसके फटे पुराने कपड़े देखे और आश्चर्य से पूछा कि बेटी तुम इतनी सुंदर हो क्यों ऐसे कपड़े पहने हो और इतनी कमजोर सी क्यों हो सिंदूरी ने हिचकिचाते हुए बताया कि उसे दिन भर घर और खेतों में काम में लगे रहना पड़ता है क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन को ऐशो आराम से ही फुर्सत नहीं मिलती 
सिंदूरी के प्रति बुरे बर्ताव के बारे में सुनकर नागदेवी क्रोधित हो उठी फिर कुछ सोचकर उन्होंने सिंदूरी से कहा कि जब कभी तुम्हें आवश्यकता हो तुम नदी के पास आकर मुझे याद करना और अपने लिए तुम्हें बढ़िया भोजन और घर ले जाने के लिए नदी के गहरे तल से शीतल शुद्ध जल मिल जाएगा घर लौटते समय सिंदूरी ने रास्ते में सुना कि गांव के नवरात्रि उत्सव की नौवीं रात को राज्य के राजकुमार आने वाले हैं सिंदूरी झूम उठी और उसने यह बात अपनी सौतेली माँ और बहन को बताई उसने भी उस उत्सव में जाने की आज्ञा मांगी लेकिन उसकी सौतेली माँ दुष्टता पूर्वक हंसने लगी और बोली कि अगर सिंदूरी वहां जाएगी तो घर का काम कौन करेगा उसकी सौतेली बहन भी कम नहीं थी वह कहने लगी कि इन फटे पुराने कपड़ों में सिंदूरी अगर जाएगी तो परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा फिर वह दोनों माँ बेटी उत्सव में पहनने के लिए संदूकों में से जल्दी जल्दी अपने लिए सबसे सुंदर कपड़े छांटने लगी अनीता और उसकी माँ भरसक कोशिश में लगी थी कि अनीता युवराज को अपनी ओर आकर्षित कर सके按照习俗，他娶了两个妻子，各自为他生了一个女儿。大女儿的名字叫俊丽，自私又凶恶，而小女儿叶贤却生得优雅大方。常常因为美貌受到人们夸奖。有一年，一场大瘟疫夺走了叶贤父母的生命。因为没有儿子来继承村长，他家从此变得穷困潦倒。叶贤的爸爸生前很疼爱他，但他的继母却一直很嫉妒他，所以在爸爸去世后。继母对叶贤非常凶恶，强迫叶贤做所有家务活，并要对他言听计从。虽然家道中落，可是叶贤同父异母的姐姐俊丽却很懒惰，常对叶贤发号施令。在各种家务活的重压下，叶贤只能在一个湖边寻找些许慰藉。在那里，他和一条神奇的金鱼成为了朋友。这条金鱼长着金色的眼睛和金色的鱼鳞。叶璇常和这条金鱼谈论着他的梦想，可叶璇不知道的是，这条金鱼是他妈妈派来保护他的神灵。有一天，君临跟着叶璇来到了湖边，发现他对着金鱼讲话。俊丽赶快跑回家，把这件事告诉了妈妈。继母听到后，用阴险的计谋抓住了金鱼，用残忍地杀害了它，变成了晚餐。继母的行为让叶贤悲痛欲绝，他来到湖边，失声哭泣。突然，一位老爷爷模样的神灵出现在叶贤眼前。告诉他把金鱼的骨头装进四个罐子里，然后把罐子放在床底下。他叮嘱叶贤可以向这些骨头要任何他想要的东西，但是千万不要超出他想要的东西。时间很快到了中国新年的最后一天——元宵节。在这一天，年轻的女孩们都希望能碰到自己未来的如意伴侣。俊丽打算穿上家里仅剩的一件最华丽的衣服出席，因担心俊丽的机会受到影响，继母强迫叶贤待在家里。As her stepsisters left for the ball, Sandrion followed them with her eyes until they disappeared over the horizon. She was left with her thoughts. So profoundly alone. Aschenputtel blieb in der Küche zurück, ganz allein und zutiefst traurig, saß sie in ihren aschenbedeckten Lumpen und ergriff die Schüssel mit getrockneten Erbsen und Linsen. Bejari Sinduri, ek kune mein baithi rahi, 
उसने अचानक देखा कि अनीता ने किसी पुराने संदूक से एक सोने की पायल निकाली बहुत ही सुंदर सिंदूरी जानती थी कि यह पायल तो उसकी अपनी माँ की थी अनीता उस पायल को पहन रही थी और सिंदूरी वह तो असहाय होकर बस रो ही सकती थी उस पल उसे अपने माता पिता की याद सबसे ज्यादा सताने लगी जबकि उस कमरे में उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों मौजूद थे वह फिर भी अपने को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी Immediately, Sandrion burst into tears, wishing so intensely that she was in the carriage herself, dressed in finery and heading off to a magical night at the grand ball. Suddenly, her godmother appeared in front of her and asked her to share her heart's wish. Being a fairy, her godmother agreed to help her attend the ball and tasked Sandrion with gathering a pumpkin, six mice, three rats, and six lizards. And from them, she conjured a magnificent carriage with majestic horses and handsome coachmen. Sandrion was delighted, and the best was yet to come. Her godmother touched her wand to Sandrion's rags, and they were instantly transformed into a glorious dress of gold and silver, bedecked with jewels and completed by the most delicate pair of glass slippers. Before Sandrion rushed off to her carriage, her godmother warned her. That she must leave the ball before the stroke of midnight, when the magic would return everything to its original form. Sandrion gave her word and dashed away, barely able to contain her joy. Aschenputtel flüchtete zum Grab ihrer Mutter, wo sie sich am Baumstamm niederließ und bitterlich weinte. In ihrer Verzweiflung wünschte sie sich, dass sie am Ball auch teilnehmen konnte, und dass der Baum ihr ein goldenes und silbernes Kleid geben würde. Da tauchte plötzlich der kleine weiße Vogel auf und warf ein prächtiges Kleid aus Gold und Silber herab und auch ein paar schöne goldene Pantoffeln, die mit Seide und Silber besteckt waren. Aschenputtel zog sich ihr neues Kleid und ihre neuen Pantoffeln an und eilte dann zum Ball. Abhagi Sinduri, pehle to ghar ke kaam mein dhyan batati rahi, fir asahai si roti hui, wah nadi ki or daud padi, apni naag devi se navratri utso mein na ja paane ka dukh baatani. Uski pukar par nadi ki gaharaiyon se naag devi pragat hui. उसकी कहानी सुनकर नाग देवी ने ठान लिया कि सिंदूरी की आज की शाम बहुत ही सुहानी और अद्भुत होगी उन्होंने सिंदूरी को अपनी लाल मणि भी दे दी फिर उन्होंने सिंदूरी को नृत्य की एक मुद्रा सिखाई और आंखें बंद करके एक गोल चक्कर लगाने को कहा सिंदूरी चक्कर लगाकर जैसे ही सामने खड़ी हुई उसने पाया की वह बहुत ही सुंदर सुनहरे तारों से जड़ा हुआ लहंगा पहने हुए है और उसके गले में और बालों में गहने हैं तभी उसने एक बहुत ही मधुर स्वर में छन छन की आवाज सुनी और जैसे ही उसने नीचे देखा उसने पाया कि वह बहुत ही सुंदर सोने की पायल पहने हुए है ऐसी पायल जो छोटे छोटे घुंघरुओं और हीरों से जड़ी थी इसके साथ ही नाग देवी ने उसे सावधान भी किया कि यह चमत्कार सिर्फ मध्य रात्रि में पूजा की आरती जलाए जाने तक ही काम करेगा सिंदूरी ने इन सुंदर उपहारों के लिए नाग माता को बहुत ही धन्यवाद दिया और उनसे वादा किया कि वह मध्य रात्रि के पहले ही उत्सव से वापस आ जाएगी ये She is radiant. She is entschlossen. Sinduri ke sapno ko jaise pangh lag gaye. 
，他满心惊喜。As her carriage arrived at the palace, word spread quickly of the appearance of a great princess whom nobody knew. The prince was curious and ran to meet her. As Sandrion entered the ball, the music stopped, and their eyes met. Everyone was enraptured with her beauty, none more than the prince himself. He led her to the seat of honor by his side, and soon invited her to join him on the dance floor. She danced so gracefully that he came to admire her all the more. He could not keep his gaze from hers, and she could not keep hers from his. Als Aschenputtel den Ballsaal betrat, wurde sie als ausländische Prinzessin angesehen. Niemand, nicht einmal ihre Stiefmutter und Stiefschwestern, erkannten Aschenputtel. Von diesem wunderbaren und schönen Mädchen fasziniert ging der Prinz sofort auf sie zu. Er nahm ihre Hand und führte sie zur Tanzfläche. Den ganzen Abend weigerte er sich, mit einer anderen zu tanzen. Wenn ein anderer freier Aschenputtel bat, mit ihm zu tanzen, erwiderte der Prinz, dass sie allein seine Tänzerin war. Sinduri, wie sie in der Nauratrik सब भौचक्के से समझ नहीं पा रहे थे कि यह सुंदर कन्या कहां की राजकुमारी है सूर्य नगर का राजकुमार आगे बढ़ा और उसने सिंदूरी से उसका परिचय पूछा सिंदूरी सिर्फ उसकी आंखों में देखती रही राजकुमार ने उससे नृत्य करने के लिए कहा सिंदूरी पहले तो घबरा गई फिर उसने नाग देवी की उस नृत्य मुद्रा और उस भाव भंगिमा को याद किया राजकुमार उस पर से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहा था और उसके नृत्य के हर भाव के साथ उसके प्रेम में और डूबता जा रहा था सिंदूरी ने भी नृत्य करते करते उसकी आंखों में देखा और उसके मन में भी प्रेम की सुखद अनुभूति हुई Lai Dao Jemu Ching Ju Titian Wu Guang Shi Sehe Mei Lun Mei Huan Le Den Long Rang Ta Yin Jie Bu Xia Mu Bu Zhuan Jing Mei Zou Dao Yi Chu Ta Do Ting Dao Nan Shi Men Zai Chie Chie Si Yu Ta Yi Ding Shi Yi Wei Gong Ju Yin Wei Ta De Yi Fu Hua Li Ji Liao Le Ta Zhang De Piao Liang Ji Le Ta Shen Shi Gao Xing Zhe Shi 叶贤看到了不远处的俊丽，因为害怕被俊丽认出来，叶贤转头就跑。路上不小心掉了一只金拖鞋，他全然不顾，头也不回地继续跑着。Suddenly, the clock began to strike midnight. And Sandrion realized she had lost track of time in the prince's eyes. She tore herself away and fled the palace in her haste, leaving behind one of her glass slippers. The prince picked up the slipper and followed, but he could not overtake her. He asked the guards at the gate if they had seen a princess leave, but they had seen no one leave the palace except a young girl dressed in rags. Es kam die Zeit, als Aschenputtel den Ball verlassen musste. Der Prinz bot an, sie nach Hause zu begleiten. Aber sie lehnte ab, da sie nicht wollte, dass ihre Identität entdeckt wurde. Drei Nächte ging dies so, jedoch in der dritten Nacht hatte der Prinz die Palasttreppe mit Pech beschmieren lassen. Als Aschenputtel in dieser letzten Nacht des Balls die Treppe hinunterstieg, blieb einer ihrer Pantoffeln stecken. Sie eilte weiter nach Hause, der Prinz versuchte dicht zu folgen. Es stoppte aber, um den zierlichen goldenen Pantoffel aufzuheben, der nun zurückgeblieben war. Jesse hi adhirat hui. राजकुमार ने आरती के दीपक प्रज्वलित करने के लिए सिंदूरी को आमंत्रित किया सिंदूरी को सहसा नाग देवी को दिए गए वचन की याद आई और उसकी सांसें थम गईं। वह अचानक राजकुमार को छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ पड़ी राजकुमार ने उसके पायल के रुंझुन की आवाज का पीछा करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश की मगर सिंदूरी जैसे वो भीड़ में खो गई तभी 
राजकुमार को जमीन पर पड़ी हुई उसकी एक पायल दिखाई पड़ी राजकुमार ने पायल उठा ली और अपने हाथों में लेकर उसने स्वयं को वचन दिया कि इस पायल वाली से वह सदा प्रेम करता रहेगा叶贤看到了不远处的俊丽，因为害怕被俊丽认出来，叶贤转头就跑。路上不小心掉了一只金拖鞋，他全然不顾，头也不回地继续跑着。叶贤一直跑到很远的地方才停下来，回到家后，他
Die Stiefmutter erwähnte ein Küchenmädchen, die von der verstorbenen Frau des Kaufmanns zurückgelassen worden war und versicherte dem Prinzen jedoch, dass diese es nicht sein könnte. Der Prinz bestand aber trotz allem darauf, dass auch das Küchenmädchen zu ihm gebracht wurde, um den Pantoffel anzuprobieren. Aschenputtel reinigte ihr Gesicht von der Asche und ging vor den Prinzen. Sie verbeugte sich, nahm den Pantoffel und als sie ihn anzog, passte dieser wie angegossen. Während sie sich aufrichtete, erkannte der Prinz sie und erklärte, dass er seine wahre Braut gefunden hatte. Die beiden Tauben vom Haselbaum erschienen und bestätigten ihm dies auch. Agli Subh, hier bad Gau me sab taraf phail gai, ki Rajkumar ne apna prem sirf usi Rajkumari ke liye surakshit kar liya hai, jisse vah utsav me mila tha, aur ab vah usi se vivaha karega. Us rahasyamayi Rajkumari ko paane ki aasha me, vah ab phir se Gau aane wala hai. और उस पायल को वह हर विवाह योग्य कन्या को पहनने का मौका देगा सौतेली बहन अनीता ने भी यह समाचार सुने और मारे खुशी के उसने यह बात अपनी माँ को भी बताई माँ ने अनीता को कहा कि वह कुछ भी करे परंतु वह पायल उसके पाओ में आ जानी चाहिए जब सिंदूरी ने अपनी माँ से राजकुमार के पास जाने की आज्ञा मांगी जिससे की वह भी पायल को पहनने की कोशिश कर सके माँ ने नाक भाव से कोड़ते हुए कहा की पहले घर के काम तो कर लो तब जाने की सोचना माँ को पूरी आशा थी कि सिंदूरी को घर के कामों में इतनी देर लग जाएगी कि अनीता उससे पहले राजकुमार के पास पहुंच जाएगी सिंदूरी बेचारी के पास बहुत सारा काम पड़ा था वह चिंतित हो उठी कि जब तक उसका काम खत्म होगा तब तक राजकुमार जा चुका होगा और वह अपने प्रेमी को फिर नहीं देख पाएगी तब उसने फिर से नाग देवी को याद किया तभी उसे याद आया कि अभी भी उसके पास नाग देवी की जादुई मणि रखी है उसने वह मणि अपनी जेब से निकाली और चारों तरफ देखा उसने देखा कि घर के सारे काम अपने आप हो चुके हैं और सारे गंदे कपड़े अपने आप धुलकर करीने से एक तरफ रखे हैं उसने मन ही मन नाग देवी को इस उपहार के लिए फिर से धन्यवाद दिया और फिर वह राजकुमार के मंडप की ओर दौड़ पड़ी इस आशा के साथ की वह समय से पहले ही वहां पहुंच जाएगी सिंदूरी ठीक उसी समय वहां पहुंची जब अनीता उस पायल को पहनने का प्रयास कर रही थी और झुंझलाट में वह तरह तरह के मुंह बना रही थी क्योंकि उसके पैरों पर पायल आ ही नहीं रही थी इधर राजकुमार पूरी तरह से निराश हो चला था कि अचानक उसने भीड़ में सिंदूरी को खड़ी देखा उसने सिंदूरी को पहचान लिया और उसको आगे आकर पायल पहनने का अनुरोध किया सिंदूरी राजकुमार की तरफ बढ़ी और उससे पायल लेकर अपने पाँव में पहनने लगी और वह पायल उसके पाँव में अच्छी तरह से आ गई थी सिंदूरी खड़ी हुई और उसने उसी नृत्य मुद्रा में एक चक्कर लगाया जैसा कि नाग माता ने उसे सिखाया था ठीक उसी पल उसके फटे पुराने कपड़े एक बहुत ही सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल गए वही लहंगा जो वह उसी नवरात्र की रात पहनी थी जब वह राजकुमार के साथ नृत्य कर रही थी उसी क्षण उन दोनों को एक दूसरे से असीम प्रेम की गहरी अनुभूति हुई। ज़ाइज़ेमुतांगवान，当地的一个农夫捡到这只金拖鞋，并把它卖了换钱，之后这只拖鞋又被转买卖了几次，直到一个岛国的国王托汉得到它。国王着迷于这只拖鞋小巧
，他相信了叶贤的故事，让他带着拖鞋回到了家里。第二天早上，国王来到了叶贤居住的山洞，他邀请叶贤来到他的王国生活。终于等到了一个千载难逢的机会。可以离开凶恶的家人和告别贫穷的生活，叶贤愉快地答应了。穿上两只拖鞋后，叶贤的衣服神气般地变成了美丽的海绿色长袍和羽毛披风。And Sandrion and her prince lived happily ever after. Der Prinz nahm Aschenputtel in seine Kutsche und sie fuhren zum Palast davon. Um zu heiraten. Sinduri und Rajkumar ne Nag Devi ko apne Raj Mahal ke udyan me bane sundar tal me rehne ke liye samman purvak amantrit kia. Kyunki Nag Mata hi to thi jinhone in dono ko milaya tha. Aur iske baad Sinduri und Rajkumar dono anand purvak rehne lage. Kuang yi kan fei chang zhao mi, yu shi shang Ye Xian chiu hun, qing ta zuo ta de qi zi. Thank、you